ക്രിസ്ത്യൻ ടിവിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം വിരുന്നിൻ്റെ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത് യു എയിലെ ഫുജേറയിലാണ് ഫുജേറിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും സജീവമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു സാഹിത്യകാരനുണ്ട് മിസ്റ്റർ അഷ്റഫ് ബഷീർ ഉള്ളയിൽ അദ്ദേഹം ഫുജേറ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സീനിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കവിതകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഞാൻ മുബീന എന്ന കവിതാ സമാഹാരം അതിന് ഒരുപാട് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിരുന്നിൻ്റെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ അഷറഫ് ബഷീർ ഉളിയിലിനെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വരുന്നതിലേക്ക് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറാദ്യം തന്നെ അഷ്റഫ് ബഷീർ ഉളിയിൽ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഓടിയെത്തുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഞാൻ മുബീന എന്ന താങ്കളുടെ കവിതാ സമാഹാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിദേശ രാജ്യത്ത് എത്തുക ഒരു ജോലി തേടിയെത്തുക അതിനുശേഷം സാഹിത്യ രംഗത്ത് വളരെ ശോഭയോടുകൂടി ഉയർന്നു വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം തന്നെയല്ല സാഹിത്യ രംഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളുടെ പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാം ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഗൾഫിലേക്ക് വരുന്നത് റാസൽ ഖൈമ എയർപോർട്ടിലാണ് എൻ്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റു പല പ്രവാസികളെയും പോലെ നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഞാനും മാറി അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഫുജേറയിലെത്തി ഇവിടെ ഞാൻ ജോലി തുടരുന്നു പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ താങ്കൾ ആദ്യം എത്തുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ള ഒരു സാഹിത്യ വാസന അത് ശക്തമായ രീതിയിലേക്ക് തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിരുന്നോ അതോ അതിന് ശേഷം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണോ തങ്ങളുടെ കവിതകളും കവിതാ സമാഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് ശാന്തപുരം ഇസ്ലാമിയ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സർ സയ്യിദ് കോളേജിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് സാഹിത്യവുമായുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠനകാലത്ത് ചില അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല പാഠങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ശാന്തപുരത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അറബി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്നോളം എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ അധ്യാപകൻ സി ഹംസ മാസ്റ്റർ അറബി കവിതകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ വളരെ കാവ്യാത്മകമായ പരിഭാഷയാണ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് ഉദാഹരണമായി യൗമി മാ ഷക്കിലുസ്സമായി വമല്ലി യാഹു വമൽ കമർ എന്ന് അറബി സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഒരു അന്ധനായ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കവിതയെ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു തന്നിരുന്നത് അമ്പരം എന്താണ് അമ്പിളി എന്താണ് അമ്മയെ പൊൻപ്രഭ എന്താണ് ഏത് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അത്തരം ഒരു കവിതാശകലം ജീവിതത്തിൽ മറക്കുക അതാണ് എൻ്റെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തുടക്കവും തുടർച്ചയും സാറേ ഒരു പലപ്പോഴും ഈ സാഹിത്യ കലാവാസനയും കായിക വാസനയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവും താങ്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കലാവാസന ഈ സാഹിത്യ വാസന ഉള്ളിലുള്ളപ്പോഴും താങ്കൾ നമുക്കറിയാം യു എയിലെ ഈ കായിക രംഗത്ത് താങ്കളൊരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളും അവാർഡുകളും പ്രതിഫലങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ കായികവും കലയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയാം കല തീർച്ചയായും ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി എന്ന നിലക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വയം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും കായികമായ പ്രവൃത്തികൾ ഓരോ ആളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് അപ്പം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മേഖലകളിലും ശാരീരികമായും മാനസികവുമായും തയ്യാറെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സാഹിത്യത്തോടൊപ്പവും വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി സമൂഹത്തോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 
കലയുടെ ഒപ്പം കായികമായ സ്പോർട്സ് പരമായ പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെടാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച സാറിപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗവും എയർപോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യോമയാന മാർഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫുജാർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ സീനിയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ ചിന്താഗതികൾ എത്തുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാം എന്ന് വ്യോമയാന മേഖല തീർച്ചയായും വളരെ അധികം സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഈ മലയാളികൾ ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം ജോലി സാധ്യതകൾ ഈ ദുബായ് അബുദാബി ഫുജേറ റാസൽ ഖൈമ ഷാർജ എന്നീ എയർപോർട്ടുകളിൽ മാത്രം ഏവിയേഷൻ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാണ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വന്നു യാദർശികമായി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി അറബിക്കായിരുന്നു എൻ്റെ വിഷയം പിന്നീട് ജോലി കിട്ടിയത് റാസൽ ഖൈമ എയർപോർട്ടിലാണ് അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏവിയേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് എന്തൊക്കെ ജോലി സംബന്ധമായി പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ടോ അതൊക്കെ രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എയർപോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർലൈൻസിനെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഏവിയേഷനിൽ മറ്റ് ഫ്ലൈ കരിയറുകൾ കാർഗോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മുതലായ ഏവിയേഷൻ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ അവനവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ടുകളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർപോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പേഴ്സൻ്റെയോ മെയിൻ ജോലി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി പൂജാറ എയർപോർട്ടിൽ അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വർഷങ്ങളിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വരെ ഫുജാറ എയർപോർട്ട് ഒരു കാർഗോ ഓറിയൻറ്റഡ് എയർപോർട്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റി ചേഞ്ചുകളും പുതിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും പാസഞ്ചർ കൗണ്ടറുകളൊക്കെ അധികരിപ്പിക്കുകയും നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈ കരിയറുകളെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർഗോ എയർ എയർവേഴ്സുകളെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഫുജേറ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുജേറ റോയൽ ഫാമിലി ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പോർട്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുദാഹരണമാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് റംസാൻ മാ റംസാനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറുക ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ അതിലൊരു വലിയ പങ്കാളിയാണ് താങ്കൾക്ക് അതിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനവും നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാം തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഫുജേറയിലെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് സജീവമായി ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഷർക്കി അതായത് ഫുജേറയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മകനും ക്രൗൺ പ്രിൻസിൻ്റെ ബ്രദറുമായ ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഷർക്കിയാണ് സജീവമായി സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവുമായി മുന്നോട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവെച്ച ഒരു റമദാൻ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോർട്സ് പ്രോഗ്രാമാണ് മക്തൂം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷെയ്ഖ് മക്തൂമിൻ്റെ പാറ്റർനേജിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായിട്ട് മക്തൂം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഫുജേറയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശികളെയും സ്വദേശികളെയും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റംസാൻ്റെ തറാവിയ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ സ്പോർട്സുകാറും റൈസ് കാറും ഒക്കെ യുവാക്കൾ റോഡിലിറങ്ങി പബ്ലിക് നോയ്സൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം പ്രത്യേകിച്ച് നിർണയിച്ച കളി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ഷർക്കി ഇത്തരം ഒരു സംരംഭം ഒരുക്കിയത്
സാറിന് മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജോലി മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പല കോഴ്സുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അത്തരം കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെ തരം കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചാലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഏവിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നൊന്നും പറയാം എന്തായാലും ഒരു നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് വർഷത്തെ ജോലി പരിചയത്തിനിടയിൽ ജോലി സാധ്യതകൾ അന്വേഷിച്ചും ജോലി അന്വേഷിച്ചും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായി വ്യോമയാന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അയാട്ട കോഴ്സ് പാസ്സായി ഒരു ടിക്കറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ സ്റ്റാഫ് അതിലപ്പുറമൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴൊക്കെ പലരോടും കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഏവിയേഷൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എൻജിനീയറിങ് ഇതിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യം നേടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ പ്രസ് അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറി സാധ്യതകളൊക്കെ ഒരുപാട് തെളിഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പലപ്പോഴും ഏവിയേഷൻ രംഗത്തുള്ള ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായും നാം ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സുകളൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏവിയേഷൻ വ്യോമയാന രംഗമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ നിയമസാധ്യതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വലിയ സംഖ്യകളൊക്കെ കൊടുത്ത് കോഴ്സിന് ചേർന്ന് വരുന്നവർ കേവലം ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ ഇവിടെ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാതെ പരിണമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പുതിയ തലമുറയുള്ള ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരായാലും വിദ്യാർത്ഥികളായി ഏവിയേഷൻ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എൻജിനീയറിങ്ങും ഏവിയേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർ അവർ പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ഒരു എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിയായി പൂർത്തിയാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞോ അല്ല വരുന്നത് കാരണം ഒരു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ചില കോഴ്സുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വരുന്നത് അവരിവിടെ എത്തി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച കേഷ് വളരെ അന്വേഷ അന്വേഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻ ധാരണയില്ലാതെയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തീർച്ചയായും നാം ചെയ്യേണ്ടത് ജോലി സാധ്യതകളോടൊപ്പം ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കോഴ്സിനും എന്ത് നിയമസാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് എന്ത് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധ്യതകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇലക്ട്രോണിക് യുഗമാണ് വെറുതെ ഏവിയേഷൻ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെയും മറ്റ് ലോ ബൈലോകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു ഔട്ട്ലൈന് കിട്ടും അത്തരം ഒരു രീതിയിൽ ഏവിയേഷൻ രംഗത്ത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്തരം കോഴ്സുകളിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ച് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിട്ട് വരണം വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു താങ്കളുടെ മറുപടി ഇനിയിപ്പോൾ താങ്കളുടെ കുടുംബം എവിടെയാണ് നാട്ടിലെവിടെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇവിടെ താങ്കളോടൊപ്പം ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് വിശദമാക്കാം ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉളിയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉളിയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഉളിയിലെ ഓരോ വീട്ടിലും പണ്ട് പഞ്ചാബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ പഞ്ചാബിലെ ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉളിയിലെ ഓരോ വീട്ടിലും
നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ കാണാൻ പറ്റൂ ആ നിലക്ക് ഞാൻ അഭിമാനപുരം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പേരിനൊപ്പം ഉളിയിൽ ചേർക്കാൻ എല്ലാ ഉളിയിൽക്കാരനും തയ്യാറാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലാണ് എൻ്റെ പേരിലും അഷ്റഫ് ബഷീർ ഉളിയിൽ എന്ന് വന്നത് ഒരുപാട് ഉളിയിൽക്കാർ അതുപോലെ ഇവിടെ ഗൾഫ് മേഖലയിലും വിദേശത്തുമൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് എന്നോട് നാട്ടിൽ പോകും മറ്റുള്ള പ്രവാസിയെ പോലെ ഭാര്യ നസീമ മകൾ ദാന അഷ്റഫ് നിയമ അഷ്റഫ് എൻ്റെ അമാൻ അഷ്റഫ് എൻ്റെ മകനാണ് അവൻ അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പെരുമ്പിലാവിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ദാന ഇപ്പോൾ പെരുമ്പിലാവിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബിർള ടെക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബിറ്റ്സിൽ ദുബൈയിൽ പഠിക്കുന്നു സർ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് അച്ചറഫ് ബഷീർ ഉളിയിൽ എന്ന വ്യക്തിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല കായിക രംഗത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനവും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിൽ ഞങ്